在浩瀚无垠的沙漠里，曾经诞生了无数繁华一时的王朝，演变出数不清的文化传奇。千百年来，这些王朝起起伏伏，生生灭灭，唯一不变的，只有这片沙漠。在这片沙漠里，埋藏着数量惊人的宝藏，这些宝藏安静地沉睡在黄沙之下。没有人能够走进这里，开启宝藏之门，因为这里有一群神秘的守护者，世世代代都在守护着这片无垠的沙漠。传说守护者的领头人，才有资格称为大漠飞鹰。每一个守护者都拥有一门超强的东方武术，每过二十年就会决选出一个新的领袖，也就是新一代的大漠飞鹰。一代新的大漠飞鹰诞生，他的对手注定要从此远离这个地方。在这个以力量来说话的沙漠世界，胜利才是王道。没有人会记得失败者是谁。千百年来，无数的冒险家前仆后继地走进沙漠，希望能找到无穷尽的财富。可是。能够走出来的寥寥无几，但唯有大漠飞鹰，它无时无刻不在书写着传奇。写到梦，我已经写到麻木了。我跟你说，我一个浪漫爱情构想。还有爱情小说谁看呐？七点生活网的网友可是天天在期待你的鬼迷城续集呀！三天，你把稿子传给我，要不然你就失业了。失业，笑死再给我一些时间好不好？我今天写了。怎么，又被催稿了？爸。哎，你好久不回家了，明天晚上回来跟老爸吃个饭。可是我……就这么决定了，我等你。不好意思，青姐，猪排骨，猪排的排，猪骨的骨，我是猪的。谢谢你，谢谢你。
大爷，想喝点什么？我们是来做生意的，不是来喝酒的。听说你们收东西的时候是从来不问来言。我们头听了之后，让我们带着这些宝贝穿越西伯利亚七千里冰川，希望你能给个好价钱。只要是真货。保证你们不虚此行。那你怀疑我妈的是假的？真货假货，等我们的鉴定师鉴定过之后就知道了。你等着，鉴定师一会儿就来了啊。你就是鉴定师，马其顿九成铜器，五十万美金。哎，中古世纪黄金徽章啊，不错。青铜钟，不是的。哎哎，这可不是你要的东西，这是我们头的闹钟，他现在睡了，所以天下太平。如果钟一响，他醒了，那你我就会很麻烦。没事，偷来的吧？不、哦，这是我妈妈送给我的，是我妈妈送给我的，一样，没收。嘿，没收。是。啊。啊这不是墙里面，我这是物归原主，懂吗？千万不要！你千万不要说！你别抢我！你千万别抢我！你千万不要说！
在怕了啊，打一打就走了。如果会痛，你就说一声啊。哎、欸，应该挺值钱的吧？哎呀，我看看啊，今天找到了这个是，哦。包老板，最近听说您这儿有一批出土的文物啊。这年头，真货少，假货多。货买那么多，老板又在送东西了，快去！欢迎，考虑的怎么样？考虑什么呀？是不是古城啊？我已经知道地主在谁的手里了，我的梦想快要成真了。太婆，嗯，我跟你说多少遍，去这种地方是九死一不生。再说了。有什么真的地图啊？这些一定是真的啊！欢迎，你也不想这样过一辈子吧？如果找到那张地图，那就全都搞定了。你还记不记得上一次？如果<笑>你不要当着帮我、啊，就当着帮你自己啊！啊，太公，嗯，你不怕死？不怕。那我跟你讲明白，你不怕死，不等于不死。我就答应了，呀！看，再坚持一下，马上就到了。回来的东西都回到自己的国家了。新的案子，小北，嗯，你看着。十七世纪失落的古城。从前有一个国王，他拥有一颗全世界最大的夜明珠。这颗珠子就在这城里面。曾经有五个战士发现这座古城，其中有一个战士出来了。他临死的时候，把这个秘密告诉了一个人，叫大漠飞鹰。大漠飞鹰带领了几百个古代战士，守住这座城。我是亲眼看到他们出手。从那一刻开始。我就选择了走今天的条路，要为施主找回失物，物归原主。明天是兰亭的生日，我让他来吃晚饭，你也来吧。正好吗？他应该不欢迎我吧？是你不想来，<笑>看来需要修补关系的。不止我一个，高大，你的教室别凑我。嗯，哎。看书的时候专心点。嗯，这么烂我怎么专心啊？那你还看？反正就是当做笑话看啊。哎，没有这么差吧？不是一般的差，是非常差
，书里全都是胡说八道啊！哼，明显对考古和探险有存在的偏见，把每个人都写成贪婪的投机者。你这书啊，我看是不会卖的。够了没？你还这么讨厌？从小到大都不懂尊重别人，自以为是。哎、欸，你爸叫你记得回去吃吧。为了你的考古，不是早就放弃了妈妈跟我？你还回来干什么？凭什么你一句话我就要回去？哎以前是无肉不欢呢，现在看到肉就好像看到鬼一样，撞邪了他。花爷，我出来捡点东西吧，饼干吃不饱呢。大哥，嗯，你这大老远的把这妞弄来，你嫌不嫌累？这里有什么不急？那个楚老大真他妈很麻烦的。我花了很长的时间才搞清楚他的弱点是什么，原来就是这位大小姐。你到底打算怎么处理他呀？啊，唔系啊话，你做个希腊吧。嗯，呸！哦，这样吧，总来一次，我拿到地图以后，就来告别你，恭喜你啩。<笑>
喂。知道我在哪里。我看不见我呀！滚！我谁都不，就打那不给啊！啊！你想干什么？有钱了 ，baby。我还有哪里路找你？去哪里当人质？那你抓错人了。抓错人？嘿嘿嘿嘿！你是作家吗？你写书的吗？我找你签个名，你忘了？抓我没有用，他不会在意的。没错了，我知道他非常疼你，一定会来救你的。罗大，人来了，来了几个？一个，抽一个。你是什么人啊？我们要找的不是你。我替土老大来的。你说老几？既然楚老大没有什么诚意，干脆就把他杀了算了。要不是楚老大，你以为我想救他？真的假的？我是专家，你骗不了我的。等一下，如果我爸爸要来救我。就让他自己来。我给你看看得不得啊？谁来不是一样？不一样，他不来，我不走。你爸不会来啊？他有什么借口？他为了这地图，已经死了。不可能！为什么要骗我？我爸还约我吃饭。没有，不可能。你知道那天晚上你没回去，算你幸运。不用看我，杀人带着我人呢，我不会做的，我不会杀人的啊！还没见他们。早点交出来，涂先生也就不会那么快死了。来嘛，我老公我行啦。哼，看过地图的人，通通得死。但是我没看过。走，先带个三过去，快快快快，快走。Oh. <laughs> 
干嘛？先不报，现在报什么？你说什么啊？走开啊！走。啊！快来！干嘛？可怕！叫我受不了。
早醒来，就下令追杀广场上所有的神像。他说，昨天夜里被神像追杀了一个晚上。被神像追杀了一个晚上？对啊，在老大的梦里，他醒过来的时候就变成这个样子了。下雨吗？你不是走了吗？老大，我只是想看看沙漠外面是什么。哎，没想到沙漠外面还是沙漠。不过，老大，这趟我可没白跑，给你。什么东西啊？不知道，我看见好多人争这个玩意儿，这一定是个好东西。你还是跟小时候一样，喜欢躺着看天啊？看着天空，眼泪就不会掉下来。明天送我回去。我不回去，我留下来。我一直不懂，一个人怎么会为了一片沙漠？忘记了自己的老婆和孩子，我不能理解。我要沿着我爸爸走过的路再走一遍，我想应该可以找到答案。不会有答案的，你惹的麻烦不够多吗？地图上有爸爸未完成的心愿是吗？可不要讨论这个。看不出来，年纪轻轻，功夫那么好，跟我有了比，不错不错。但是真没想到，原来这种沙漠病毒就回事。害我从小在沙漠长大的，这种事情对我来讲是小 case 的。所以说，你们跟着我一定没事的，不可惜啊，地图不见了。但是我看你们样子好像没什么事，那张地图是不是假的？谁说是假的？我找到。啊，撞了就中气，我早就知道了。你跟我一样干干贼的，但是那很好啊。现在我们是同一条船了。以后呢，大家守望上住，你帮我、啊，我帮你。有什么事情你要叫我，我一定帮你的。你看，地图出现以后，那些什么木乃伊啊、彭家莲啊、骑着马呢，那什么什么兵团的、啊，全都出现了。你怎么知道后面还会出现点什么呢？对吧？有事再请叫我。买那么拍。讲完了没啊？你差不多了，但是万一我有事了，你也要帮忙一下，这叫礼尚往来嘛。没有了，就这样了。来来来，晚上回来啊，能打破啊啊，海哥，有没有海哥啊？拜拜。哎，你那朋友是不是有病啊？不是很重，稍稍挺过。嘿嘿嘿嘿嘿，有什么啊？拜拜拜拜，有事见我啊。多少人了？多少钱？你记不记得以前你在练琴的时候啊？我在窗户旁边偷看，就被你爸发现了，爸爸臭骂一顿。你可不可以不要再讲我爸的事啊？好、啊，不讲了不讲了。哎、欸，喝喝看，今天的白痴送，喝一点就好，喝了心情比较好。
从来都没有关心过我。我怎么关心你？我其实我爸。嗯。你很喜欢看书啊？嗯。书呆子。书，你呀、啊，还好意思说书的事？什么？哦，想起来，我这辈子第一次去书店，就是跟你去的。第二天你就不见了，走就是。是不是因为我说你是偷书贼啊？你那时候为什么要投诉给我？王是小时候不懂事，喜欢你、啊。喜欢？哪种喜欢？朋友的喜欢。不谈的喜欢嘛，兄弟那种喜欢嘛。你看起来很尴尬。兄弟来。喝啊，最好两个一起喝醉，我就把醉出去干过来。<笑>那个东西你会用吗？当然不会了，会就不用找你了，阿爷。有你在，有没有地图都无所谓了。嗯、老实说，如果没有你，我是圆不了我这个梦的。这是唯一，也是最后一次。考虑。费劲了，他们早把油放光了。切！千次不能买得到的。是啊，那是人间仙境啊，可是也很恐怖。你没本事，你会死得很惨。我还爷，你是杀我的！你 no good， 你 no good。大声点，帅！喂，你真的很差劲。什么差劲啊？人家跟你酒，你还把油放光了，那他们怎么办
你要同情他们了，那跟他们回去好了。你真的很过分哎、欸！过什么分呢、啊？哎，地在附近。地图。嗯。小鬼，站住！嗯你不累啊，小鬼？干嘛、啊？什么干嘛？定来。老大，你看他那样。啥样啊？臭皮子，什么东西啊？听不懂，宰了你！认识我，你就是华春慧，我也认得你。你到底谁啊？我是谁并不重要，重要的是我知道你是谁。无所谓，谁管你是谁啊？地图给我，我就走人。很想要地图，是不是啊？简单，小飞，你来干嘛？快出去！哦，我明白了，怪不得你这么多年一去不回来的，原来是身边有个美女啊！我跟你赌一把，如果你赢的话。搞错，怎么拿我当赌注？这快包给我，饶你命。
，等等。哥哥，这是我亲手为你做的饼干。出过饼干之后，你一定要回来。嗯，我想想。好了，我。嗯。吃完饼干不要耍赖哦。你说话不算数。说好的很快就回来，为什么一去不复返？我这不是回来了吗？你现在回来还有用吗？为什么全都变了？原本该守护沙漠的兵团，全都变成杀人放火的暴民，连你也变了。我变了，怎样？怎么了？在外面混不下去了，跑回来了吧？你们俩既然那么久没见，怎么会一见面不是吵就是打？他不讲信用。吃了我亲手给他做的饼，可是没有实现他自己的诺言。我这一辈子最恨的就是言无信义。是啊，他就是这种人。十年前一声不响的离开，十年后回来还跟没事一样。沙漠变成了今天这个样子，全都是因为他。因为他当年输了，然后又一去不复返，结果我们这一切全都毁了。既然你人都不在沙漠里，干嘛还问沙漠到底发生什么事儿？既然人都走了，干嘛还回来所以到那里离开我家，去了沙漠。所以大漠飞鹰的传说是真的。你不要跟我提什么大漠飞不飞鹰的，我不想听到这个。如果你是大漠飞鹰，说真的，跟我想象差距很大。再啰嗦，我就自己找地图，你留在这。不用啊。小羽毛已经把地图给我了。这不像涛涛的个性哎。为什么？难道是假的？哇！有东西看，有东西看。东西准备好没？你们要的货啊，我早就已经准备好了。多钱？多少钱啊？五千块。五千吗？对啊，谁叫我打地啊？我赚不赢啊！不，赚钱这三步也没有用啊，对吗？想活命啊？付钱吧。给就给，你要五千块那么贵吗？你为鱼翅、鹅肝呐、燕窝啊、沙西米啊，抢钱。现在路过去麻疹的，跟我妈妈。哦。嗯。
们到底什么时候动身啊？吃完再动身呢、啊？急什么啊？现在都不知道什么时候了。吃。嗯，不错。爱上我啊！快来看，日暮古城千年地图，免费赠送。哎哎小飞哥哥，我是来给你送行的，啊，藏了很多年的好酒了，祝你马到成功。你什么意思啊？你行政大幕不够乱是吧？每一个人都有追逐梦想的希望跟权利。你忘了是你告诉我的。你看看那帮混在浪人部落里的人，他们每一个人心里都有一个发财梦，可是古城地图都没有了，发什么财呀？见鬼去吧！我给了他们希望，这不好吗？啊？很好。我相信呀，你肯定是第一个找到古城的人。你已经失败过一次了，这人一辈子不会永远都失败吧？啊？走。拿灯工程。哎，他为什么这么做？他已经不是我认识的叨叨了。场面，周村长也要试戏啊！快快快，走了，他们都已经出发了，我们别落后啊！快点啦！找到他吗？在这个世上，要能从这片沙漠给他找出来，别人一定就是巧克力。老大，可以出发了吗？不急，等他们都走光了，我们走相反方向。走相反方向？你喝醉了？那你跟他们走啊？你
真想知道吗。当然了。大头朝下立起来，我就告诉你。搞什么鬼啊。厉不厉啊。嗯。收他一下。要招呼来就知道 ，unbelievable， 来抓紧一点。喂，哇。仔细看，看着了吗？看不到，看不到，你你你你看到了，看到了，真的有张脸，真的有张脸在里面呢。嘿，喂喂喂，哇，你个小贼啊呀！喂，黄爷，我真的看到哎，真的有张脸呢，但是这脸是什么？看不到这张脸，就进不了古城。这帮人白忙活。哇，厉害，李青，没有啊，笨蛋，转过来看就看见吗？这不是脸吗？这么清楚，你转就可以了。嗯，喂，转过来看就可以了，干嘛要我倒立啊？对啊，笨蛋，都是倒着看地图啊。雷红爷 ，You no good, you no good， 你有劣迹，你还笑，站好，你你笑什么？你牙齿都没有还笑？哪里有不谢的玫瑰？能永远。找到真的，相互成成一对。时间不停留，光阴恰似流水，不怕我只有后悔警告你，千万不要爱上我。你说呢？我不知道。你不知道？那我怎么会知道？你想清楚，是什么喜欢？再告诉我。嗯、为了防盗，会在古城放毒。毒气上升呢，连天上的飞鸟都会被毒死。你看，只有这种吸血蝙蝠怕毒，因为他们专吸尸体的邪恶火。你是说？失落的古城就在前面。你看那些云像不像一张脸？我想古城应该就在下面吧怎么会这首曲子？你爸教我的。他常在夜里自己吹这首曲子。我还想听。在我出生那年，那是爸爸为我做的曲子。我以为他早就忘记了。他没有忘。
他原本打算拿到夜明珠之后就不干，可以多陪陪你。他说这辈子花太多时间替别人找东找西的，却失去最珍贵的，就是亲情。哭吧，哭出来你会好一点。俩二，俩五，俩六，哎。<笑>喂，都收拾收拾，准备出发了。快，利索点。咱们坐了。王爷，等股神回来以后，我教你打球。我打不了这玩意儿。哎，兄弟们。前面就到古城了，我们照张相，做个纪念。王爷，怎么不走啊？是不是到了？有人比咱先到了，等会儿吧。王爷，知道吗？其实昨天我一夜没睡，你知道我在想什么？我在想我去啊，有多好笑！这么多年来一直想来这里，结果来了却又想走。王爷，你老实告诉我，这次来。是不是九死一不生？你说呢？我说，我说当然不是了。<笑>如果是，你怎么会来呢？<笑>有件事你一直都没有回答过我。那次你是怎么走出来的？为什么只有你一个人出来？是不是根本你没有进去过呢？每个人进去都死的，只有你一个人活着出来，你是神仙啊！不奇怪吗？一帮人进去，到底是一帮人出来呢？那为什么你？真是！最后警告你，以后你再问我这个问题，我就宰了你！哈哈哈哈哈！你不会宰我的，你要宰我，早就宰了。在沙漠深处，竟然还有庙宇的废墟。这个石像应该很值钱吧？哎，你怎么什么都想到钱啊？你是千金小姐，你当然不懂啊！来，我们不同世界了。不见，你还是一样功夫了得，一样鲁莽啊！你们认识啊？传说中的大漠飞鹰呢？哼，我还有样东西要还给你。嗯？一招决胜负怎么样？就这个。
飞鹰朝战，我才飞鹰朝天。你赢了，赢了那场不伤友情的比赛。刚开始我很感动，有天散步的时候，给我捡到一枚两面都是飞鹰的硬币，我才明白，被你这小子给骗了。今天你跟我再打一场，不过规矩改一下。赢的离开，输了留下。喂，我看你是走火入魔了吧？我不会跟你打的。喂。啊、要打的话，多算我一个。刀刀，我就知道，乔飞不回来的话。你这一辈子都不会出现。看来真乔飞走到哪就跟到哪。难道我看不出来？他已经有……你最好给我搞清楚啊！我从来都没想和你争。别以为你不还手，我会对你手下留情。你那么爱打吗？好，那我就陪你。太叫我伤心了。反正你这个笨蛋根本就没有心。喂，你玩够没啊？刚刚是来找你的。少装出那种假心眼嘴脸。为什么要打？我挡这一刀，要是能唤醒一个无知的笨蛋。喂起来了，起来，起来！
这是哪儿啊？这儿？废话，当然是古城呢、啊，难道是地狱啊？地狱！阿姨，阿姨这儿不是地狱。吓死人了你！有病！这儿不是地狱。啊！是你们呢？还有一个人呢？啊！你在讲华爷是吧？我也找不到他，他真没福气了，都到这儿了他才……啊，不讲他了。走 ，follow me， 我来保护你们。这什么怪话？吸取尸体气味存活的相思魔语，有去毒。
，哎呀，厉害哦！你来过啊？到家了。虽然你救了大家，但是我不会让你带走任何一样东西。我回来你不觉得很奇怪吗？为什么只有这一层不蓝
去哪儿了？回家、啊。海<笑>姑啊，啊，这么多年，我的心就没离开过你。王爷，走。你再不走啊，再不走就来不及了。你猜对了，这个地方我确实来过。当初是二十多人。征服沙漠，穿过它，就能找到传说中的古城。我们会掀开这片沙漠，找到文明，还原历史。
。大爷，我当爸爸了，帮我孩子取个名字好吧？啊，男儿，男孩，带伴儿的。哥，再坚持一下，马上就到了。这该送给你了跟我一起走。我们两个是不同世界的兰亭的新作《紫菱》自发行以来，就掀起了一股抢购的热潮，疯狂的热卖。不到一个星期，《紫菱》在盛大文学中文网上就有了热烈极大的回响。市场上出现了缺货现象，疯狂的流言。蓝小姐，谢谢。蓝小姐，你这本书写的非常好，这些是真的吗？对不起，对不起，对不起啊！来来来，哎，蓝小姐，你现在可是百度人气排名 number one 呐！我决定先预购你的五部作品。这合同，你先看一下。谢谢你，我想要过自己的生活。有没有搞错、啊？忘恩负义，忘恨山桥。小时候想爸爸的时候，就会躺在草地上看着天空，这样思念的泪水就不会掉下来。以前的我，总觉得成长的每一个转弯你都不在。大漠走了一圈，我找到了方法，将那段空白填满了。爸，我很想你。原来我们看的。是同一片天空。现在你在我世界，我可以保护你啊！我又没有邀请你啊，是你自己闯入我的世界。是第十三把刀，我怎么从来没看过、啊
说我像个孩子爱耍赖，风无需逞强，因为雨不在。羽毛飞飘舞在静止沙漏中，思念沙沙的水中流，剪不断，仿佛坠落万山空。说我像个孩子爱耍赖，风无需逞强，因为雨不在。羽毛飞飘舞在静止沙漏中，思念沙沙的水中流，剪不断，仿佛坠。是千种姿态。